Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3'te AYT Geometrik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. ÖSYM tarzı sorulardayız. Birinci soruyla başlıyoruz. Öncelikle kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Arkadaşlar burada x kaç santimetredir diye bize sormuş ve bir açı ortay var. Bakın burada açı ortay var. Alfa, alfa. Açı ortay ile kollara indirilen dikler birbirlerine eşit. Yani ben şu dikle şu dikin eşit olduğunu açı ortaydan biliyorum. Burası da 60 derece. E şimdi burada 30 derecenin karşısında arkadaşlar 6 varsa 90'ın karşısında ne vardır? 12 vardır. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı edin ne olur? İkinci sorumuzdayız. ABC bir üçgen ve bulundukları kenarların orta noktaları işte. Yani şurası orta nokta ve şurası orta nokta. Yine burası da orta nokta diyebiliriz. Onu biraz yanlış yere koyduk. Evet yani 3 tane kenar ortay çizilmiş. Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi o zaman L noktası. Bize B, E ne de demiş. Arkadaşlar ben şimdi buraya K demeyeyim de rahat 2'ye bölünsün diye 2K diyeyim. Ağırlık merkezinin alttaki kısmı 2K ise üstteki kısmı kaç K'dır şurası? 4K'dır. Peki şu da dikkat ederseniz şu mavi çizgi orta taban oldu. Hem burayı 2'ye bölmüş hem de sol tarafı 2'ye bölmüş. Yani her ikisini de 2'ye bölüyorsa kenar ortayı da 2'ye böler. 4K artı 2K 6K olur. Üst taraf arkadaşlar o zaman 3K. Tamamı şurası 4K olduğu için burası da K. K'nın 4 olduğunu gördük. BE uzunluğunu soruyor. BE uzunluğu 6K'ydı. K'nın 4 olduğunu gördüysek cevabı 24 çıkar. İkinci sorumuzun cevabı C. Üçüncü sorumuzdayız. AC kaç santimetredir diye soruyor. Bakın. CE bir kenar ortay, BD de bir kenar ortay. O zaman F ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinin açı olan uzaklığı olsa kenar olan uzaklığı 5'tir. Tamamı 15 olduğu için ve bu bir dik üçgen olduğu için 15-15 bölecektir. Dolayısıyla da AC uzunluğu 30 cm olacaktır. Üçüncü sorumuzun cevabı adına. Şekil 1 de ABC üçgeni içindeki bir kağıdın AB kenarı BC kenarı üzerinde gelecek şekilde katlanmında şekil 2 oluşuyor. Bakın bütün katlamalarda arkadaşlar bir açı ortay durumu söz konusudur. Şekil 2'de kağıt tekrar açılıp izini kalemle çizdiğimizde de şekil 3 elde ediliyor. Bakın şurada muhakkak bir açı ortay vardır. Açı ortay. Ve katladığımızdaki yeri şuraya getirelim. Kat çizgisine. Şurası A üssü oluyor. Arkadaşlar şu parça şu parçaya eşit oluyor. Ve yine bu parça bu parçaya eşit oluyor. Bunları bilelim. Diğer köşeler için aynı işlem yapıldığında çizilen doğru parçaların kesim noktası ne olur? Arkadaşlar bütün köşeler için bunlar yapıldığında 3 tane açı ortayın kesim noktası olur. 3 açı ortayların kesim noktası da iç T çemberinin merkezidir. Bu sorumuzun cevabı da denizi çıkar. 5. sorumuzdayız arkadaşlar. Bize BE eşittir. EC artı 4 vermiş. Yani biz şuraya K dersek BE K artı 4. AB eksi AC nedir diyor. Şimdi CD doğrusu bir açı ortay doğrusu ve kollara indirilen dikler birbirine eşittir. O zaman şu iki açı ortay birbirine eşit ve buradaki parçalar da birbirine eşit. Yine aynı şekilde arkadaşlar BD de bir açı ortaydır. Şurası kollara indirilen dikler birbirine eşittir. O zaman şu parça şu parçaya da eşit oldu. Burası da yine K artı 4. Bakın burada şu iki parça birbirine eşit. Yani biz bunlara P, P dersek yine bunlar da P ve P olacaktır. Arkadaşlar bize ne demiş? AB uzunluğuyla yani P artı K artı 4 eksi AC uzunluğu P artı K arasındaki fark nedir demiş? Şunlar gidiyor, P'ler gidiyor. Cevabımız 4 çıkıyor. Beşinci sorumuzun cevabı denizi. Burada neden bunlar birbirleşir? Şunu şöyle çektiğimizde bu üçüncü doğru da açı ortaya olacaktır. Ve bu dikler birbirine eşitse bu iki parça da birbirine eşittir. Altıncı sorumuzdayız. 2 verilmiş, 6 cm verilmiş, açı ortay verilmiş bize x kaç cm'dir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şu açılara alfa Alfa diye isimlendiririz. Bu açı ne olur? 90 eksi alfa. Yine bu açı 90 eksi alfa. Şimdi ABD dik üçgenine dikkat edin. Amerika Birleşik Devletleri dik üçgenine dikkat edin. Bu açı alfa ise bu açı yine 90 eksi alfadır. Dolayısıyla ikisi kenar üçgen oluştu. Yani şurası nedir? 2'dir. 
Peki bize x'i sormuş arkadaşlar. Bakın şurada açı ortayda bu üçgende 6'ya 2 oranı var. Yani k 3 k oranı. Burası x ise burası da nedir o zaman? 3x ve şimdi Pisagor kuralını uygulayabiliriz. Hipotenüsün karesi 36. 3x'in karesi 9x kare. Ve x artı 2'nin karesi. Bu da x kare artı 4x artı 4'tür. Bu durumda 10x kare artı 4x. 36'dan 4 çıkarırsak 32 eşittir 0. Sadeleştirelim. 5x kare artı 2x eksi 16 eşittir 0 oldu. Çarpanları ayıralım. Sol tarafın tek bir şekli var zaten. 5x ve x olacak. Sağ tarafta birkaç alternatif var. Arkadaşlar ortada ne elde etmek istiyoruz? 2. 8 ve 2 desek. 8x 10x. Artı 2x olacağı için şu artı şu eksi. 10x eksi 8x artı 2x. Bunları sıfır eşitlersek x bir 8 bölü 5 çıkar bir de eksi 2 çıkar. Bizim pozitif değerine ihtiyacımız var. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabı edildi. 7. sorumuzdayız arkadaşlar. Burada AF ve FC birbirine eşit verilmiş. E de AE'nin iki katı demiş. EF 5 santim. Yani şunlar P ve 2P diyebiliriz. Şurayı 5 santim olarak vermiş. Ve AB'yi de 24 vermiş. X'i soruyor. Şimdi muhteşem üçlü ile bir alakamız oluşacaktır büyük ihtimal. Şunu şöyle bir çekelim. Bu da bir kenar ortay. Şimdi iki kenar ortay kesiştiyse burası ağırlık merkezi. Şu an için 2P'yi siliyorum şuradan. Üçüncü kenar ortayı da biz çekelim. Şöyle hop. Burayı da 12 12 bölsün. Şimdi burada alt taraf üç tarafın yarısı olacağı için P P bölebilir. Yani bunun tamamı 2 P'ydi. P ye P oldu. Şimdi arkadaşlar şuralarda dikkat edin. Şurada 1 bölü ne var? 2 oranı var. Aynı şekilde burada da 1 bölü 2 oranı var. O zaman burası 5 cm ise burası nedir? 10 cm paralellikten. E 1'e 2 oranı olduğu için burası da 5 cm. Yani şurası ağırlık merkezi olduğu için 10 cm 5 cm diyebiliriz. E şimdi şuraya dikkat edin. Taradığım üçgene lütfen dikkat edin. 12, 15, 3, 4, 5'in 3 katı. 5'in 3 katı, 4'ün 3 katı. Burası da 3'ün 3 katı yani 9. 2x 9 sa x buradan ne çıkar? 9 bölü 2 çıkar. 7. sorumuzun cevabı bu. 8. sorumuzdayız arkadaşlar. Bakın burada bir açı ortay sorumuz var. 12'ye 4 oranı var. Yani ben şuraya k dersem burası da ne olur arkadaşlar? 3k olur. Yani buradaki 3 oranı burada da olması lazım. Şimdi e, bunu Pisagor'dan hesaplayabiliriz hesabına. 12'nin karesi artı 4 artı k'nın karesi eşittir 3k'nın karesi. Ama çok iyi bildiğimiz 3, 4, 5 üçgenin 3 katı olan 9, 12, 15'i bakın sağlıyor. K'ya 5 versem burası da ne oluyor? 15. Böylece 9, 12, 15 üçgenini sağlıyor. Buranın 15 olduğunu görüyorum. Şimdi şuna dikkat edelim. Şu açılara alfa, alfa diyelim. Şu açı nedir? 45 artı alfa. Bakın bu taradığım üçgende şurasının tamamı dış açıdır. 90 ile alfanın toplamını eşittir. Yani şu mavi açı. 90 artı alfa. 45 çıkarsak buraya ne kalır? 45 artı alfa. E burası 5 santim evine göre buraya da 5 santim kalır. X'e de ne kalır arkadaşlar? 10 santim kalır. 8. sorumuzun cevabı C. 9. sorumuzdayız. G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. O zaman buraya ben K dersem üst taraf 2K olacak. Şu K, bu da K. Bunları yazayım. Artı buradan geçen şu doğru kenar ortay, bu doğru kenar ortay, bu da kenar ortay. Hepsi kenar ortay. Bunları da yazalım. BE 36 ise diyor X karşı. Sayın arkadaşlar şimdi taradığım üçgene lütfen dikkat edin. Şu taradığım üçgende şu GE doğrusu bir kenar ortay. Bu da bir kenar ortay. Dolayısıyla iki kenar ortay kesişmiş. O zaman burası bu taradığım üçgenin ağırlık merkezi. Yani ben bu durumda şuraya A dersem X de ne olur? 2A olur. X 2A. Alt taraf 3A olunca G'nin alt tarafı, G'nin açıya kadar olan kısmı da 6A olur. Bunun iki katı olur. Yani 9A 36. A'nın buradan 4 olduğunu görüyoruz. Ama bizim X 2A'ydı. Bunu da unutmayalım. 8. 9. sorumuzun cevabı deniz. 10. sorumuza geldik. BD 2 cm, kök 5 cm, x var. x kaç cm'dir diye bize sormuş. Şimdi şunlara alfa ve alfayı koyalım. Arkadaşlar bakın D noktasından B'ye bir dik indirilmiş. Biz de şuraya bir dik indirelim. Bu iki dik birbirine eşit olacaktır. 
Şurayı taradığım üçgende Pisagor uygularsam 5'ten 4 çıkarsak şurası 1 olur. Burası da yine x eksi 1. Tamamı x'ti. Burası 1 olduğu zaman Pisagor dolayısıyla buraya da x eksi 1 kalır. Şimdi arkadaşlar bakın burada dikten dikilmiş oluyor. Öklit uygulayalım. H kare 4 P çarpı K. X buradan kaç çıkar arkadaşlar? 5 çıkar. Onun sorumuzun cevabı o da. 11. sorumuzdayız. G noktası ADC eşkenar üçgeninin ağırlık merkezidir. H ise ABC ikizkenar üçgeninin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesim noktası. 12, 12. Arkadaşlar bu ikizkenar üçgende ağırlık merkezi ile yükseklik aynı doğrudur. Aynı zamanda şu açı ortaydır biliyorsunuz. Dolayısıyla 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Şunun tamamı 6. Buraya ne kalır? 6'yı 2'ye 4 oranında böler. Üst taraf 4. Burası da kaç olur? 2. Burası 6 ise şu 6 kök 3. Bu da yine nedir? 6 kök 3'tür. Bize nereyi sormuş arkadaşlar? G haşı sormuş. ADC eşkenar üçgen olduğuna göre burası 12 kök 3. Burası da 12 kök 3. Yine bunda da yükseklik ve kenar ortay aynı doğrudur. 90'ın karşısı 12 kök 3. 30'un karşısı 6 kök 3 ise 60'ın karşısı 6 kök 3'ün Kök 3 katı 18'dir. 18'i 3'e bölün. Burası 6. Burası da 12'dir. Bize G haşı sormuş. G haş. 6, 2 daha 8 eder. 11'in sorumuzun cevabı Ceyhan çıkar. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum.